আসসালামু আলাইকুম দর্শক আমি ডক্টর ফাহিমা আক্তার শাম্মি এবং আশা করছি ভালো আছেন সুস্থ আছেন সবার সুস্থতাই আসলে আমাদের কাম্য এবং আজকে ভিডিওটা করার একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের সাম্প্রতিক সময়ে যে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবটা দেখা দিয়েছে সেটি নিয়ে আসলে কিছু বলা এবং আমি যতটুকু জানি সেটি চেষ্টা করব আসলে আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য তো আপনি আপনারা আসলে দেখতেই পাচ্ছেন আমি বাসায় অবস্থান করছি যেহেতু এখন সবার একটাই উপদেশ এবং সরকার থেকে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কিংবা ইউনিসেফ এই সংস্থাগুলো থেকে আসলে একটাই কথা বলা হচ্ছে যে বাসায় অবস্থান করুন কারণ এই রোগটার আসলে কতটুকু চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব কিংবা চিকিৎসা কতটুকু ভালো হওয়া সম্ভব সেটি আসলে এখনও খুব অজানা সুতরাং আমরা যদি সেটার থেকে প্রতিকার পেতে চাই প্রতিরোধটাই আসলে সেটির একটি বড় হাতিয়ার হতে পারে তো সেখান থেকেই আসলে সবাইকে বলা হচ্ছে যে বাসায় অবস্থান করুন কমিউনিটি ট্রান্সমিশন যেহেতু অনেক বেশি বেড়ে গেছে সুতরাং বাসায় অবস্থান করাটা সবার জন্য শ্রেয় তো প্রথমেই যদি বলতে চাই যে আসলে করোনা ভাইরাসটা কি এটা কিন্তু আসলে নতুন কোনো ভাইরাস না এটি অনেক আগে থেকেই আছে এবং হঠাৎ করে এটার প্রাদুর্ভাব দেখা যায় চায়নাতে দুই সালে হঠাৎ করে দুই হাজার উনিশের শেষের দিকে নভেম্বরের দিকে এটির আসলে প্রথম কেসটা পাওয়া যায় তখন পর্যন্ত এটা আসলে বোঝা যাচ্ছিল না যে কোন ভাইরাসের মাধ্যমে এটি হয়েছে যেহেতু এই ভাইরাসটার সিমটমসটা হচ্ছে নর্মাল সর্দি কাশি জ্বরের মতো কিন্তু আসলে এটি নর্মাল সর্দি কাশি জ্বরের যে অনেক ভয়াবহ অনেক বেশি ভয়াবহ একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় যেহেতু এটার প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট থাকে নিউমোনিয়াতে চলে যায় সুতরাং এটি কারো যদি নর্মাল সর্দি কাশি জ্বর এই জিনিসগুলোতে ভুগে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনারা আইডিসিআরের যে না হটলাইন নাম্বারগুলো আছে সেগুলোতে যোগাযোগ করবেন এবং আপনাদের নিজেদের অবস্থাগুলো আসলে নিজেরাই যদি বুঝে ফেলেন যে আসলে খারাপের দিকে যাচ্ছে কিংবা ভালোর দিকে যাচ্ছে তারপরও যদি আপনারা কারোর সাথে কোনো অভিজ্ঞ ডাক্তারদের সাথে কিংবা আইডিসিআরের হটলাইন নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করেন অবশ্যই সেটি থেকে উপকৃত হবেন এবং পরের ব্যাপারগুলোতে যদি যাই যে আসলে প্রতিরোধ সম্পর্কে আমরা বলছিলাম প্রতিরোধ বলতে আসলে আমরা যেটি বুঝি যে কি করতে হবে প্রথমে একটি কথা বলেছি বাসায় অবস্থান করুন এবং বাসা থেকে যদি বের হতেই হয় যেহেতু বাজারে কিংবা ওষুধের দোকানে যদি যাওয়া লাগতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা আসলে কি করব সবাই আমরা মোটামুটি জানি যে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে এবং মাস্কের সাথে আমরা যদি পারি অবশ্যই হ্যান্ড গ্লাভস এবং সানগ্লাভস এই দুইটা জিনিস যদি ব্যবহার করতে পারি তাহলে আসলে অনেক বেশি উপকার পাওয়া যেতে পারে মাস্কের ব্যবহার সম্পর্কে মোটামুটি সবাই আমরা এখন জানি যে মাস্কটা একবার ব্যবহার করলে সেই মাস্কটা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করব না এবং কিছু মাস্ক আছে রিইউজেবল সেই মাস্কগুলো যদি আমরা ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে মাস্কগুলো আমরা একবার ব্যবহার করে বাসায় এসে অবশ্যই সাবান পানিতে ধুয়ে ফেলবো এবং পরবর্তী ব্যবহারের আগে এবং একটি মাস্ক আসলে এক বাড়ি ব্যবহার করা উচিত সার্জিক্যাল মাস্ক যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আসলে একবার আমরা যখন পরে ফেলি তারপর যখন একবার নিচে নামিয়েও ফেলি কথা বলে তারপরেও কিন্তু আসলে পরা উচিত না এটা আসলে একটা গাইডলাইনেই আছে যে এভাবে আসলে মাস্ক পরার নিয়ম নেই সুতরাং আমরা চেষ্টা করবো একটি মাস্ক একবারই পরার জন্য রিইউজেবল মাস্কগুলো ওভাবে সাবান পানিতে ধুয়ে দেন হচ্ছে কি এক দুইবার বা তিনবার ব্যবহার করতে পারে খুব মাস্ক যদি সংকট দেখা যায় সেক্ষেত্রে এবং হ্যান্ড গ্লাভসের কথা যেটি বলছিলাম যে কেন এই হ্যান্ড গ্লাভসটা পরা কারণ এটি কিন্তু আসলে সার্ফেসে থাকে মানুষ থেকে মানুষের কন্ট্যাক্টের মাধ্যমে হতে পারে এক থেকে দেড় মিটার কিংবা তিন ফুটের ডিস্টেন্সে যারা থাকবে তাদের মাধ্যমে এই জিনিসটা ছড়াতে পারে সুতরাং এই ভাইরাসটা থেকে যদি রক্ষা পেতে পেতে চাই রক্ষা পেতে চাই আমরা সেক্ষেত্রে আসলে মাস্ক হ্যান্ড গ্লাভস সানগ্লাভস এই জিনিসগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি তারপরে হচ্ছে যেটা যে হ্যান্ড গ্লাভস আমরা কোনগুলো পরব বাজারে তো সার্জিক্যাল গ্লাভস পাওয়া যায় অনেক সময় তো সেগুলোর যেহেতু এখন কম দেখা দিচ্ছে বা পাওয়া যাচ্ছে না সংকট দেখা দিয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা একটা কাজ করতে পারি যে অনেক সময় খাবারের দোকানে কিংবা পার্লারে অনেক সময় অনেকে দেখে থাকবেন যে কিছু পলিথিনের গ্লাভস ব্যবহার করা হয় সেই গ্লাভসগুলো কিন্তু আসলে অনেক বেশি উপকার পাওয়া যায় কারণ হচ্ছে আপনি একটা গ্লাভস পরে বাইরে গিয়ে সেই গ্লাভসটা আর সেকেন্ড টাইম ব্যবহার করবেন না বাইরে থেকে বাসায় ঢোকার আগেই সেই গ্লাভসটা বাসার নিচে যদি আপনি বাসার সামনে যদি একটি বিন রাখেন বা হচ্ছে বাসায় এসেও যদি আপনি একটি ঢাকনা সহ বিনে গ্লাভস এবং এই আপনার ব্যবহার্য যে জিনিসগুলো যেমন মাস্ক গ্লাভস এই জিনিসগুলো ফেলে দেন 
ঢাকনা যুক্ত ঢাকনা যুক্ত ময়লার বালতিতে কিংবা বিনে তাহলে হচ্ছে গিয়ে এই জিনিসগুলো থেকে আসলে জীবাণু থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব এবং আরেকটা জিনিস যেটা করবেন যে বাসায় থাকলে কি করার বাসায় থাকলে অবশ্যই চেষ্টা করবেন হাত ধোয়ার নিয়ম আসলে আমরা সবাই জানি যে বিশ মিনিট বিশ সেকেন্ড আমরা হাত ধোবো বিশ সেকেন্ডের জন্য সাবান পানি দিয়ে আমরা হাত ধোবো এবং হাত ধোয়ার নিয়মও মোটামুটি এখন আপনারা সবাই জানেন তারপরে হচ্ছে আরেকটা জিনিস যেটা সেকেন্ডলি একটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে বাসার যে দরজার হ্যান্ডেল আছে সেই দরজার লক বা হ্যান্ডেলগুলো আমরা প্রতিনিয়ত পরিষ্কার রাখবো কীভাবে সেটি হচ্ছে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের মাধ্যমে কিংবা সাবান পানি গুলিয়ে সেই সাবান পানিটা দিয়েও যদি আমরা প্রতিবার দিনে অন্তত দুইবার পরিষ্কার রাখি তাহলে কিন্তু সেটি অনেক বেশি জীবাণুমুক্ত থাকে কারণ ওই জিনিস জায়গাগুলো আসলে অনেক বেশি মানুষের সংস্পর্শে আসে অনেক মানুষ ধরে থাকে এবং আরেকটি জিনিস যেটি বাসার ইম্পর্টেন্ট একটি জিনিস সেটা হচ্ছে বাসার রিমোট টিভি রিমোট সেইটা যদি আমরা হ্যান্ড স্যানিটাইজার কিংবা সাবান পানি দিয়েও যদি আমরা একটি কাপড়ে ভিজিয়ে জায়গাটা ক্লিন করে রিমোটটা রিমোটগুলো ক্লিন করে তারপরে আর একটি শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে ফেলি খুব বেশি পানি দিয়ে না একটা মোটামুটি ডিটারজেন্ট যুক্ত কাপড় দিয়ে রিমোটটা মুছে ফেলবো যে জায়গাগুলো পানি সেন্সিটিভ মোবাইল এবং রিমোট দুইটার ক্ষেত্রেই সেই জায়গাগুলো আমরা দিব না সবচেয়ে ভালো হয় হ্যান্ড স্যানিটাইজার বা অ্যালকোহল কোনো সলিউশন থাকলে বা অ্যালকোহল প্যাড পাওয়া যায় বিভিন্ন ফার্মেসিতে সেই জিনিসগুলো দিয়ে যদি আসলে আমরা ক্লিন করতে পারি কিংবা বাসায় যেগুলো আসলে অ্যাভেলেবেল আছে সেটাই আপনার আসলে এখন সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত বলে আমি মনে করছি আরেকটা জিনিস যেটি যে আপনার বাসার আসবাবপত্র যেগুলো আছে সেগুলো যদি আপনি মোছার জন্য বা একটি এক লিটারের পানিতে পানি পানির ভিতরে এক থেকে দেড় চা চামচ পরিমাণ ব্লিচিং পাউডার গুলিয়ে একটি সলিউশন ক্রিয়েট করে দেন সেটাকে স্প্রে করে আপনি বাসার আসবাবপত্রগুলো মুছেন কিংবা বাসার যে দরজা যে হ্যান্ডেল আছে সেগুলো মুছলেন এই জিনিসগুলো যদি আসলে ক্লিন করা যায় তাহলে কিন্তু অনেক টাই জীবাণুমুক্ত থাকা সম্ভব যেহেতু করোনা ভাইরাস সার্ফেসে থাকে সুতরাং সার্ফেসেও কিন্তু এই ভাইরাসটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে সুতরাং সার্ফেসটা ক্লিন রাখাও হাত যতটা ধুচ্ছি তার সে তার সাথে আমরা যদি সার্ফেসটাও যে কোনো কিছু সার্ফেসটাও ক্লিন রাখি সেটাও আসলে অনেক বেশি রক্ষা দিন রক্ষা করবে আমাদেরকে আর খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে যদি বলি যে খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে ভিটামিন সি জাতীয় খাবার প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার যেমন ডিম দুধ ডাল মাছ মাংস এই খাবারগুলো আসলে এখন খাদ্য তালিকায় আপনারা যত পারেন অ্যাড করে নেবেন কারণ এই খাবারগুলো আসলে আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে সাথে যদি মধু কালো জিরা আদা এই খাবারগুলো খাওয়া যায় আপনি যদি প্রতিদিন সকালে উঠে অন্তত এক এক মগ বা এক গ্লাস গরম পানিতে হালকা কুসুম গরম পানিতে এক এক একটার লেবুর অর্ধেকটা যদি আপনি ওই গরম পানিতে মিশিয়ে সাথে একটু এক চা চামচ বা দেড় চা চামচ পরিমাণ মধু মিশিয়ে খেতে পারেন তাহলেও কিন্তু আপনার শরীরের ইমিউনিটিটা বাড়ছে কারণ আর যেহেতু গরম পানির কথাটা বলেছি এটার আরেকটা আরেকটা কারণ হচ্ছে করোনা ভাইরাসটা আসলে রেসপিরেটরি ড্রপলেটের মাধ্যমে ছড়ায় মানে হচ্ছে হাঁচি কাশি থুতু এই জিনিসগুলোর মাধ্যমে সুতরাং মানে হচ্ছে আপনার শ্বাসতন্ত্রের যে কোনো সিক্রেশনের মাধ্যমে ছড়াবে তো আপনার এই শ্বাসতন্ত্রটাকে যদি আমরা সুস্থ রাখতে চাই তাহলে আসলে গরম জাতীয় খাবারটাকে এখন বেশি প্রেফার করবেন আপনারা ঠান্ডা জাতীয় খাবারের থেকে ঠান্ডা জাতীয় খাবার যতটা অ্যাভয়েড করা যায় এবং আসলে না খাওয়াই ভালো সুতরাং গরম খাবারটা যদি আপনারা সকাল থেকেই নিতে থাকেন যেমন এই যে গরম লেবু লেবু পানি সাথে একটু মধু খেলেন মধুটা আসলে শরীরটাকে গরম রাখতে সাহায্য করে এবং লেবুটা যেহেতু হচ্ছে ভিটামিন সি আপনার লেবু খাওয়া হয়ে গেল এবং সাথে গরম পানি যেটা আপনার শ্বাসতন্ত্রকে অনেক বেশি ভালো রাখবে সুতরাং এই খাবারগুলো আপনার প্রতিদিন খাবারের তালিকায় যোগ করতে পারেন আর সাথে হচ্ছে আদা যদি আপনি বিকালের চাতে যদি আদা অ্যাড করে নিতে পারেন আদা চা খেলেন সেটাও আসলে আপনার স্বাস্থ্যতন্ত্রটাকে পরিষ্কার রাখবে আর যারা বাসায় ডায়াবেটিক পেশেন্ট আছে আমরা জানি যে যারা ইমিউনো কম্প্রোমাইজড পেশেন্ট তাদের আসলে বেশি অ্যাফেক্ট করছে সুতরাং বাসায় যারা ডায়াবেটিক পেশেন্ট কিংবা হাইপার টেনশনের পেশেন্ট আছেন কিংবা অনেক দিন ধরে যারা ক্যান্সারের সাথে লড়ছেন কিংবা ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট চলছে এইসব পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে তারা তাদের খাবারের তালিকাটা যেভাবে তাদের ডাক্তার কিংবা তাদের ফিজিশিয়ান দিয়েছেন সেটা যেন তারা মেনটেন করেন এবং প্রতি তারা পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি খাবেন সবাই এবং তাদের জন্য আসলে স্পেশালি বলবো আমি যে তাদের খাবার 
এবং তাদের সুরক্ষাটা আসলে সবার থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ যারা সুস্থ কিংবা ইমিউনো সাপ্রেসিভ না তাদের থেকে কিন্তু যারা ইমিউনো সাপ্রেসিভ তাদের অনেক বেশি এই রোগটা থেকে আক্রমণ হওয়ার চান্স বেশি থাকে সুতরাং যারা এরকম পেশেন্ট আছেন তাদের জন্য নর্মাল মানুষের থেকেও সুরক্ষাটা আরও দ্বিগুণ বা তিন গুণ বেশি থাকতে হবে যেমন তারা বাইরে আসলে একদমই দরকার ছাড়া তাদের বাইরে যাওয়া দরকার নেই ডায়াবেটিক পেশেন্টরা অবশ্যই বাসায় সবসময় স্যান্ডেল পরে হাঁটবেন এবং পায়ে যাত যাতে কোনো রকমের কোনো আঘাত না লাগে সেটির দিকে খেয়াল রাখবেন আর তাদের খাবারেও যেহেতু কিছু রেস্ট্রিকশান থাকে সুতরাং সেই রেস্ট্রিকশানগুলো মেনে চলেই নর্মাল খাবারগুলোই খাবেন সাথে ভিটামিন সি জাতীয় খাবারগুলো অ্যাড করবেন আর যাদের হাই কোলেস্ট্রলের প্রবলেম আছে তো তাদের ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে ডিম দুধের একটু সমস্যা থাকে তাদের সুতরাং ডিম দুধের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ডিমের কুসুমটা বাদ দিয়ে যদি সাদা অংশটা খেতে পারে এবং সেটি হচ্ছে দিনে একটি খাবে অবশ্যই কারণ এখন আসলে সব কিছুর থেকে নিজেদের ইমিউনো ইমিউনিটিটা বাড়ানো অনেক বেশি দরকার সুতরাং ভিটামিন সি জাতীয় খাবারগুলো খাবে ফ্রুটস খাবে অনেক বেশি এবং সাথে মাছ মাংস এগুলো যদি পরিমিত পরিমাণে খাবে কিন্তু এগুলো যেন প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় থাকে অবশ্যই এই ছিল মোটামুটি আমার আজকের টিপস আর কিছু কথা আসলে যেটা আমি জানি সেটা আমি চিন্তা করেছি যে আসলে আপনাদের সাথে শেয়ার করি আর আরেকটি জিনিস যেটা সেটি হচ্ছে কেউ যখন বাইরে যদি যেয়ে থাকেন বাসায় এসে অবশ্যই তার সে যা পরেছিল মানে তার যে কাপড়গুলো পরেছিল সেটি অবশ্যই আগে বাথরুমে ঢুকে তার কাপড়গুলো সাবান পানিতে ভিজিয়ে দিবে কারণ আপনি জানেন না আসলে আপনি কিভাবে তার মাধ্যমে জীবাণু হয়তো ঘরে নিয়ে আসছেন নিজের সুরক্ষার জন্য না চিন্তা করে হলেও আপনার বাসার মানুষগুলো আপনার পরিবারের কথা চিন্তা করে হলেও আসলে আপনাকে এখন অনেক বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেহেতু বাসায় সবারই ছোট বাচ্চা কিংবা বাবা মা থাকেন বৃদ্ধ অনেকে বৃদ্ধ দাদা দাদি থাকেন বৃদ্ধ কিছু সদস্যরা আছেন সুতরাং তাদের সাবধানতার কথা চিন্তা করে হলেও আমাদের আসলে নিজেদের জায়গা থেকে আমরা নিজেরা সাবধানতাটা বজায় রাখব তো আশা করছি আমি যতটুকু জানি যতটুকু আমি মেনটেন করছি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার আশা করছি শেয়ার করতে পেরেছি এবং সবার সুস্থতা কামনা করছি এবং দোয়া করছি যাতে বাংলাদেশ থেকে এই করোনা প্রাদুর্ভাবটা অনেক তাড়াতাড়ি চলে যায় এবং বিশ্ববাসীর জন্য আমরা সবাই দোয়া করব যে তারাও যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে তারা যেই সমস্যাটার সাথে লড়ছে ইটালি কিংবা স্পেন যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র চীন অনেক বাজেভাবে লড়ে গেছে এবং সৃষ্টিকর্তার মহান একটি রহমত হয়েছে যে এখন চীন মোটামুটি জিনিসটাকে রিকোভারি করে ফেলেছে সুতরাং আমরাও চাও চাইব যে সবাই যাতে ভালো থাকে বিশ্ববাসী সুস্থ থাকে সবাই যেন ভালো হয়ে উঠতে পারি আমরা এই জিনিসটা যাতে আমাদের দেশ থেকেও চলে যায় সেটি আমরা আশা করব সুতরাং সবাই চেষ্টা করবেন ঘরে থাকতে এবং কিছু ছোটো ছোটো টিপস মেনে চলে নিজেকে সুস্থ রাখতে এবং পরিবারকে সুস্থ রাখতে ও আরেকটি কথা লাস্টে যে সবাই যেহেতু এখন সবাই বাসায় থাকা হচ্ছে সময় কাটানো হচ্ছে বাসাতেই সুতরাং খাওয়া দাওয়া অনেক বেশি বেড়ে গেছে যেটি আমারও হচ্ছে যে খাওয়ার পরিবার মান কিংবা হচ্ছে খাওয়ার ফ্রিকুয়েন্সি কিছু থেকে কিছু হলেই খাচ্ছি এরকম এরকম করা হচ্ছে তো সুতরাং কাজের সাথে ওয়ার্ক ফ্রম হোম এখন যেহেতু সবারই কাজের সাথে মিলিয়ে খাওয়াও যেহেতু হচ্ছে সুতরাং আপনারা সবাই চেষ্টা করবেন সকালবেলা অন্তত দশ মিনিটের জন্য হলেও কিংবা দিনে অন্তত দশ মিনিটের জন্য হলেও একটু নর্মাল এক্সারসাইজ বা ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজগুলো নিচে করার জন্য তাহলে যেটি হবে যে আপনার খাবারগুলো বাড়ানো হবে সাথে আপনি নিজের ঘরে থাকার প্রতি যে একটা বোর্ডম চলে আসে বা একটা সবসময় ঘরের মধ্যে বসে আছি সেগুলো থেকে আসলে নিজেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব এবং নিজের ওয়েট লসটা মানে ওয়েট লসটাও আসলে সুন্দরভাবে করা সম্ভব সুতরাং আশা করছি সবাই ভালো থাকবেন এই টিপসগুলো মেনে চলবেন এবং এই সমস্যা থেকে যাতে আমরা সবাই খুব তাড়াতাড়ি রক্ষা পেতে পারি সেটির জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ